了。你是经理吗？晚点去也不疼急的，你急什么？还是你急着回家跟安杰解释？金明哥，我觉得你也不用太着急，可能安安姐已经知道了。你什么意思？啊？金明哥，你先别生气好不好？不是故意的。昨天晚上你累得睡着了，然后我舍不得叫你嘛，安安姐给你打了个电话，我以为是我的手机，随手就接了，说了声喂。我知道是安心，以后我就不敢说话了。他很生气，说了很多难听的话，我也只能听着。我现在很害怕，一鸣哥，你说该怎么办呀？这样，我来想办法跟他解释。啊，我先走了。你还会回来的，对吗？你会一直想我的，对吗？小月，我现在必须得回去。什么呀，哥？如果你不想要我的话，我也不会怪你的。我我已经习惯被抛弃了。没事啊、哦，小雨，我保障，我一定会让你开心，让你满意的。行李我都给你收拾好了，我不要听到任何的解释和借口。啊，再给我一次机会行吗？你等我出差回来，我一切都能解决，好的，我发誓、啊。发誓？你还敢跟我说发誓？啊，我只是一时糊涂，我爱你的，我爱这个家的。啊，我真的只是一时糊涂。我一切都能解决，好的，我发誓。我一定不会让你难过、伤心，这我都记得了。我发誓，我很爱他，并且我会在未来像现在一样爱他和一鸣会常来看你，我们一家人会过得很好，很幸福的。放心吧，爸，我发誓，我一定会照顾好安安的
感谢你能送我过来。这时候你在公司露过面，能帮我扫清很多流言。我不是为你，我不想你工作出问题，房贷，还有心仪的抚养费，短时间还要靠你。我不会跟你离婚的。我爱你，也爱我们这个家。去拿行李吧。一鸣。谢谢啊。早上好啊，云太太，梁小姐，叫我安安就行了。安安，今天亲自送她过来，她出差，我开车送她比较方便。我还以为我要一个人出差了，要不是陈总让我回来拿份文件，我估计现在已经在机场。任经理，听说你的下属找你已经快找疯了，如果你经常这样。那下次你可要小心，再有下回，我可就直接替你签了。你先去忙吧，一会儿机场见。吃完菜我直接回家。家应该是港湾，是后盾，是充满欢笑、彼此信任的地方。你就会在每次需要选择时停留。我始终会面对微笑，点点头。即使决定踏入到你的以后，考虑了很久。心跳频率为你而波动，每次回眸都被你击中。我愿意在身边。走到终点。这就混乱和迷茫最好的方式，就是让自己找到一个可以去努力和投入的方向。先从认识你自己开始，不考虑别人，就考虑你自己。你到底想成为一个什么样的人？你想拥有一个什么样的人生？心的频率为你而波动，每次回眸都。
婚姻生活，有时候确实很难，所以都不要勉强自己，不如尊重自己的天性，作为独立的个体而活着，而不是作为谁的妻子、谁的妈妈、别人给你的。